で画面共有。共有とはいこれで見えてますかはい、はい、見えてますお願いしますじゅんこちゃんなんか耳だけ参加するっつっておっしゃっていましたはいそれは,、えっと、今日はねはいよろしくお願いします家族がいらっしゃればよろしくお願いします,す、ね、はいえれいこさん家族ご家族は<笑>今年は誰もいませんれいこさんあの劇団医者のあの人なんですか娘,娘がね娘が、ね、見に行きましたよあ。ありがとうございます。めっちゃ声がいいですね。ああ、そうですね。大きな声。<笑>ねえ、すごく通る声で、あこの人、なんか、すごくあれ、際立ってました、あの人。あそうですか、うん、わあ、言っとくわ。喜びます。すごくあの印象に残る演技で。あそうでしたか志麻さんとの相手役で。島さん、永田洋子さんの、なんかお、あの、大和姫のお付き人みたいな。あれ、違ったんだっけ。島さんは、絹さんを演じられたんだよ。絹、うん、さん、はい。うん、そうそうそう。え、娘さん、あの、ちょっと合体の大きな方。合体の大きい男性役。ね。男性役です。<笑>では。始めたいと思います。純子さん、こんばんは、よろしくお願いします。純子さん、あの、お耳だけっていう感じで。うん、どうぞ、どうぞ。はい、じゃあ、えっと、テキスト、テキストじゃないや。五十三ページ、はい。この、大いなる危機。はい、心と思考力の喪失っていうところから始めます。字が小さいのが、私には難題ですが、うん。そうですね。そうなんですよ。うん、はい。まず大いなる危機、心と。はい。はい、えっと、大転換は、はい、私たちがこの世界に起こっている出来事に目を向け、それに心を動かされることの中に立ち現れてくる。というところですね。はい。54ページ。はい。そこには必然的に、危機の認識と対処行動がここと伴う。私たちは多様な感性を、感覚を授けられた意識生命体としてそもそもそれに反応するように作られている。迫り来るトラックの進路から飛び抜き、溺れる子供を救うために、ために水に飛び込むという、あのね、そういう危機に対する反応をするように作られている。これは生命に必要不可欠な特性であるということですね。で困難に敵を、困難に順応し、新たな能力を開花させられるのはこの特質のおかげだ。ある集団社会においてその構成員に十分な情報と行動選択の自由が与えられている限りは、それが存続し続けられるのもこの特性、特質ゆえだ。危機への対処行動はシステム理論的に見れば、フィードバックが機能している状態を表している。次ですね。このフィードバックとは何かというと、この認知を行動につなげる情報回路。トラックが迫りき、迫ってきたら、バッと飛び乗ったりする行動を起こすっていうことがフィードバックということですね。適切な反応が起こるか否かは、フィードバックの解放度による。という、まあ今現代はトラックが迫ってきているのに、それに気づかないふりをしているような状態だと、ジョアンナさんは、この、第二章で述べていることを今から言ってきます。地球全体、全生命が直面している空前絶後の危機であるはずなのに、本来ならば集団行動への結束を促す、これは危険信号のはず、まあトラックが迫ってきてるよっていう危険信号のはずなのに、それがなぜか、あ、そんなの大丈夫大丈夫ってこう裏目の反応を引き起こすという。いうことになっていくんですね。現実から目をそまし、トラックが迫ってくることに目をそらして、雑事で暴殺しようとする。それはなんでかっていうことですね。私たちはかえってブラインドおろし雑事で自分たちを暴、これ55ページの真ん中ぐらいです。雑事で自分たちを暴殺してしまおうとするのだ。はい
。気晴らしに対する私たちの欲求は10億ドル産業を支えており、それは私たちの耳元に、このことや、あの、で、この車やあのデオドラントを買い続ける限り何も心配することはないよというメッセージを吹き込んでいる。工場、畜産、アグリビジネス、殺虫剤、ホルモン、遺伝子操作にはお構いなしに工場、畜産による肉やアグリビジネスによって栽培された作物を口にする。どこで作られているかかなど木にも求めず服を買い、服飾産業ですね。これは奴隷労働で作られたような服かもしれないのに、それを木に求めずに買って、ね、投票などにも行きませんと。投票行ったとしても、候補者たちが突然目覚めて大胆な行動を起こしてくれるかもしれないという儚い望みを抱いたりするようなありえないことばかりをして、そのトラック、迫り来るトラックに対する危機に目をそらしてしまうんです。そんな風に見えなくもありません。次のページですね。56ページ。改革者や革命家たちは大衆の無関心をやり玉にあげる。こっちですね。民衆を煽るために、うん、彼らは一般大衆は世界の国境など何も分かっていないとでも言うように人々を立ち上がらせようと、ますますもって恐ろしい情報を発見。信する。あるいは人々はこれまで見て見ぬふりを決め込んでいたというように道義的義務について説教を垂れる。こうした継承や説教は事態はあまりに圧倒的、あまりに複雑、あまりに手ごわいくて手も足も出ないもののように映し出すため、人々の心の中に抵抗感を生み出し、その結果一層かたくなに扉を閉ざせて、さ閉ざさせてしまう。ますます人々は迫り来るトラックに意識を向けなくなるっていうことですね。そういう無関心。それは無関心ということですね。無関心ということについてちょっと考えてみましょうということで。無関心っていうのはアパシーっていう英語だそうです。アパシーの語源としてアパティアっていうのはギリシャ語で苦しまないという意味だ。この語源を踏まえると、無関心とは痛みを経験する能力がないということ。痛みの経験の拒否ですね。私たちが感じている痛み、必死になって感じようとしないでいる痛みとは、のその正体は何なんだろう。それは個人を超えた痛み。古代ギリシャ人が知り得た痛みとは全くもって別次元の痛みっていうことですね。それに、そこには富、健康、名声、愛する者の,の欠如だけではなく、想像を絶する希望の何かしらの喪失が関わっている。そう、それは世界の痛みなのだ。ということです。じゃあ、世界の痛みとはどういうことでしょう次、世界の痛みについての主張です。ニュースや身の回りの出来事は苦痛のメッセージで私たちを責め立てる。失業、ホームレスの家族、身近にある有毒廃棄物、遠方の基金、ますます破壊力を増すハリケーン、洪水、干ばつ、拡大の一途でを迎える軍事攻撃、誰もあえて,あえて口にしないとしても、こうした出来事は私たちの中の恐れ、悲しみ、怒りの感情を揺さぶっている。こうした深い反応が湧き上がってくるのは私たちがあらゆる生命とつながっているからこそ、今日の世界において、今日の世界において意識的であるということは、すなわち計り知れない苦痛と未曾有の危機に目を向けている。ということに他ならない。うん。ちょっと、もうちょっとなんか文脈が理解しにくいけど、まあいいや。行きましょう。恐れ、怒り、悲しみという言葉でさえ私たちが経験している感情を伝えるには不十分だ。
これらの言葉は取りも直さず人間という生物種がこれまでに経験したことのある感情についてしか言い表していないけれど私たちを悩ませている感情は死の必然性に対する古来なじみの恐れにはあたらず肉体の必然的な危うさに感じる心の痛みや幾千もの言わず物がの衝撃ともまるで事件が次元が違っているこの感情の源は個人的な心配事よりも集合的な苦難個人の苦痛を超えた集合的な苦難に対する不安。人間を超えた全ての生物種。先祖からの遺産。未来の世代。地球に起こる。次元の違う苦難。どこだに対する不安にある。ですね。ここでか私たちが論じているのは慈悲の本来の意味、すなわち共に苦しむを思わせる。私たちは功を超えた大きな存在の一部としてその痛みを感じている。それは世界自身の痛みであり、私たち一人一人が経験しているものの正体だ。何もない空間でたった一人自己完結した存在として生きられるものではないと同様、この痛みから逃れるものは誰一人もいない痛みである。私たちは大きな体を構成する小さな細胞のようなものだということを言っていますね。で、その痛みに母体がよろみめき、病にかかれば私たちがそこに注意を向けようと、向けまいと私たちはその痛みを感じるのだ。最後の方ですね。痛みは危機と苦難に溢れかえた世界の中で意識的に生きるための代償だ。これは自然であるばかりでなく集合体しての癒しになくてはならないものだ。すべての有機体にとっては、痛みには意味がある。次のページですね。58ページ。痛みは一種の危険信号であり、修復機能のスイッチオン、オンにする役割を担っているのだ。ともすれば問題は、私たちが世界の痛みを感じることにあるのではなく、痛みを抑圧していること。巧妙に痛みから逃げたり、感覚をどんまさせようと骨を折るのは私たちを無用の長物となすに等しいシステム理論的に見ればそれはフィードバック回路の遮断であり効果的な応答をブロックすることになるいやまあここでもそのトラックが迫ってくるのに知らないふりをしているということですね多くの人が手遅れにその右の端の58ページのグレーで囲んだところ多くの人が手遅れになるまでに決して理解しないという真実は苦しみを避けようとすればするほどさらに一層苦しむということ、まあ、これは本当に、ね、あの自分はもしかして病気かもしれないと思って医者に行かないような、まあ、そういう感覚にもちょっと近いようなものがあるんかなと思いましたでそこで次の2つの問いを掘り下げてみよう。1つ目は何がこの抑圧の原因なのかについて、そして次にその抑圧が私たちやこの世界に強いる犠牲とは何かについてだ。これ,これもさあ、これ次ですね。次のチャプターはまだいっぱいあります。これ、ここ大変でした。何が私たちに世界の痛みを経験したり行動を起こしたりするのをためらわせるのだろうか。外部のいかなる権威も世界で起こっている出来事について私たちが何かを感じたり感覚的に察知したりすることをやめさせることはできないし私たちの目を無理やり塞ぐこともできないだとしたら一体何が個人や社会としての私たちの反応を抑え込んでいるのか私たちがそのトラックが来ても知らないふりできるのは何かがやっぱりそれをブロックしているからですねそれは何が原因でそうなっているかということをこのいっぱいこの1234これいっぱいのこの例えばこういうことがあるということを説明しているところです。まず痛みへの恐れっていうのがありますね。私たちは自らの文化によって痛みを機能不全状態とみなすように条件づけられている。あ、間違えた。こっちだ。ごめんなさい。ごめんなさい。でもこっちですね。世界の苦痛を自らの痛みとして受け取ることを自分に許すのは痛みを伴うだけでなく恐ろしくもある
、そんなことをすれば、円滑な日常生活を送ることができなくなるかもしれないし、こんな感情にどっぷり浸ってしまったら、精神が崩壊するとか、コントロールを失うか、あるいは永久に痛みから抜け出せなくなるのではないかという恐怖が胸をよぎる。次に、絶望への恐れ。生きていく上で自らの存在意義を感じることは酸素と同じぐらい重要だ。自分の存在には意味があると考え、自分の行動には価値があると信じられるならば大胆な勇気を持って計り知れない困難に向き合い立ち、耐え抜くこともできるだろう。しかし現代の惑星規模の危機が描き出す未来は空前絶後の葬式の光景で、そんな中ではこんなこれまでの自分の信念などまるで取るに足らないかのように思わせる自分の人生の意味が無理キスかもしれないという恐れゆえに私たちはこの危機から目をそらす勇気を奮い起こし入手可能なデータをよくよく見れば現在の危機的状況はほとんどの人々の憶測をはるかに超えたものであるということが分かってくる平和な環境の擁護者たちの考えの多くは惑星規模の空前絶後の喪失自分の人生が無に期す恐怖があると憶測をはるかに超えた危機的状況というのは平和や環境擁護者は知識という重荷を抱えているそれは何かというとこの人たちの役割というのは、人々の支持を集め、運動を起こすという彼らの役割からすれば、ゆっくりと羽を休めたり、疲労困憊のありさまを人目にさらすなど、もってのほかだ、めっちゃ頑張っちゃうということですね、平和や環境擁護者のは。絶えず感情を抑圧し続けた結果、彼らはエネルギーの枯渇というツケを払わされることになる。敵、絶望、疲労、病に対して危うく、もろく傷つきやすくなる。希望を失うかもしれないという可能性はとりわけ、宗教的信仰心を持つ人々の試練になる。神がこんなことを起こされるはずはない。途方もない希望の破壊と喪失の未来を完全に突きつけられたとき、多くの人々はこう考える。このような未来を心に描くことすら、愛に満ちた全知全能の神とその被造物の全盛に対する信仰心に矛盾するかのように思われる。一体絶望を感じることは、信仰心の不足を証明するのに等しいのだろうか。世界の主だった宗教はいずれ周囲の苦しみに自らを開くように呼びかけてはいるが、私たちはともするとその呼びかけを忘れてしまいがちだ。私たちはこれほどまでの痛みは神ですら抱えきれない。かもしれない。という心の中で無意識のうちに思っているのかもしれない。そしてこんな真っ暗闇の中で神が私たちの前に現れてくれる。か心もとなくならば一層自,自らの信仰心が打ち砕かれたりあるいはその不十分さが露呈してしまわないように自らに痛みの経験を許すことを躊躇するもしかして神がやってこないかもしれないという神に対する疑念が浮かばないようにするということですねそしてもこんな、ね、トラック迫り来るトラックを気にしないようにする意識して抑圧してしまうんですね次に冷静に関する罠ということですね。で、この冷静収容を探求している人たちの中には世界の嘆きなどを感じることは自己超越の妨げになるということですね。で、現在の社会状況や環境に向けた怒りや悲しみを執着と捉え、精神的平穏に比べ価値のないものとして評価する。のこの人たちは自己の内側に平和を見出し自分に何ができるかを考えよう。世界と自分というのは本質的には別物だと。社会状況に向け、や環境に向けた感情や怒りというのはそれはあなたの執着ですよ。最初に私たち個人があって次に、えー、政治があると。それがじゃないと、自己超越の妨げになるということをおっしゃるわけですね。それを現実世界よりも意識の方をより真実として捉える主観的概念、観念論と呼ばれる哲学的な見方と似ている。主観的観念論っていうのは現実世界よりも意識の方が大事っていう
ということですね。世界の問題について思いを巡らすことはネガティブ思考だという信念へとつながる場合もある。こっちかな。しかし本書の基盤となっている考え方は世界から私たちを切り離すことなどできないと。社会の美しさも恐ろしさも私たちと共に正規する。もう本当にこれをもっともですね、とか私は思ってるんですけど。美しさも恐怖も私たちと共に席する。というものだ。つまり私たちが直面している危機は、ここの意識の投影というよりもむしろ制度化された私たちの無知、恐れ、貪欲から生じている。これが冷静に関する罠。ここら辺ちょっとすごく考えさせられたなと思うんですけど。こはなんか冷静とかっていうんじゃなくて、多くの場合、うん、この制度、制度化された中での私たち、無知にさ,させられたり、むやみの恐れを抱かされたり、うん、そしてまた貪欲、欲をどんどんどんどん増長させるようにされてい、するし、システムの中にいるからだなって、うんうん、そういうふうに。ここ、本当にこの、この、ここなんですよと思いました。本当そうですよね。ここは本当になんかこの、昭和、ところ、この61ページっていうのは、なんか割と大事な場面かなと。で、次に行きます。いいですかはい、えー。周囲から浮くことへの恐れ、これまで。これは、これはなんかすごいアメリカ的な感じかなと思うんです。これまでの将来への楽観的信頼はアメリカ人の自己イメージのトレードマークであり、そうなんですよ。この成功とかね、あの、楽観的な態度と進歩的への絶対的な信念を揃えた人間。というのがアメリカ人のなんか本当にアメリカンドリームっていうのことで、悲しみや絶望。後悔っていうのは、ね、人格や能力の傷として、はい、映る。悲しみや後悔が弱さの証とされる映画。あ反面、無表情はクールと見られている。誰しもが感情的だと軟弱だと言われたり、不吉な言葉ばかり言う人だと陰謀論者として見られたいなどとは思わない。自らの知性に対する不信。ほとんどの人はあえて表立っては言わないものの、自分では知りようもない事実や数字を扱う議論に巻き込まれることを恐れている。グローバル経済はいわゆる専門家を担ぎ出し。ですね。あ、これがちょっとワクチンってちょっと自分で。うん<笑>書いたんですけど、グローバル経済はいわゆる専門家を担ぎ出し、よいしょ。原子力発電所と乳がん、殺虫剤散布と全息貿易協定と失業の間に何の関係もないと。いう彼らの言葉を信じさせようとします。とりわけ周囲の人々が現状に何ら不満を持っていないように見えるときは自分自身の判断や直感に疑いを持つのは無理はない権力者たちにとっては全くもって都合の良いことに知性にまつわるこうした臆病心は私たち自身の認識や判断の無効化に利用できるのだ罪悪感への恐れ成長志向型産業社会に生きている私たちの中で大規模虐待の共犯容疑を逃れる人などほとんどいない。今日のグローバル経済化で自然界や他の人々の幸福を害することなく食べたり、来たり、移動し,したりすることはほとんど不可能に違い近い。今から40年前、ピーター・マリンはこの道徳的痛みについて次のように書いている。私たちの多くは漠然とした雪どころのない感覚に苛まれている。それは裏切りの感覚、知らぬ間に誤った道を選んでしまったような感覚。間違ったタイミングで間違った問いに対してイエス、あるいはノーを言ってしまったような感覚。雑多な罪の意識をどうしてわけか引き受けてしまったような感覚。つまりコートを一枚も持ってない人がいるにもかかわらず、自分では
二着も持ってしまっているとか、あるいは単にあまりにも持たない人がいる一方で自分を多く持ちすぎているというような感覚だ。にもかかわらず私たちはそれでもなおこれまで通りの生活を続けている。本当にここもそう思いますね。他の人々の幸福を害することなく食べたり来たりし、す、う、べ、ん、てのね、本当に、うん、あの、あの、自動労働だとか、すごい低賃金でや、うん、あの、なんだっけ、お,お金の貨幣のか格差があるから、それから生まれていることが大きいですよね。うん、本当そうですね。私たちのもし今着ている服であって、ね。どこの国で、ね、過酷な労働のもとに作られたのかもわかんないですしね。でこれはアメリカ人のねあの、まあ、ここはもうざっくりいきますけど先住民虐殺アフリカ人奴隷原爆とかベトナム戦争もあ、うん、戦争中毒ってアメリカなんか本に書いてあったけどアメリカのことをイラクアフガニスタンの軍事行動武器輸出。この武器輸出のね日本であのラジオ聞いてると、防衛装備品って言うんですよ、武器のことを。そう、嫌な、もう本当にアホだね,ね<笑>うん。もう本当にこれね、巧妙やと思うんですよ。あの、これ、の NHK のラジオ聞いてたので、防衛装備品をどうするかっていう、これ、武器なんです、はっきり、ちゃんと言うたら。なんか、服みたいな。な,なんかそういうイメージあるじゃないですか。ミサイルのことも防衛装備品だって。ねえ、本当ね。勇気も防衛装備品だ。いや、それだけ国民をバカ、バカにされてるんですよ。そうなんですよ。だからわざわざ、してこう書いたんですけど、ね、そんなのに惑わされる人ばっかり生み出すようなシステムになってるから。まあ、これが、今、今のこの章がこれなんですね。麻薬取引、合法裁判なしの交流、各国政府や市民への大規模監視などなどなど。本当そう。本当に、あの、ごまかしの言葉に乗るんだもん。乗るようなふうに育ててきちゃったんだよ、国民を。まあ、そういう、それがね、巧妙にこうやって、ね、あの、迫り来るトラックに対しても気づかないようにさせていくシステムなんですよね。そうですね、システムですね。うん、うん一方、罪悪感の取り組み方を学ばない限り、私たちはこうした感情を隠してしまうことも多いと。こうやって世界の痛みを封じ。しまうのでドイツとガテマラはまあちょっとなんかこういいふうに書いてある。書いてありますね。道徳的不明を認めることと威厳を持つことは両立化の癒しにもなると。でも果たしてドイツもそうなのかどうかがちょっとわかんないし、日本は書いてないのは残念だなと思って。いや、これあれでしょ不名誉を認めることっていうふうに戦争の犯罪のナチスのことをちゃんと検証して、ね、子どもたちがそれをから学ぶっていうことをちゃんとしてるよってことでしょそうですね。日本は本当にひどいよね。慰安婦問題はなかったなんていう人物もいるわけですからね。まあ、日本はこれ認めてないですからね、どもう謝罪は。謝罪は、そうそうそう。そうそうね、本当に。そういう罪悪感への取り組み方を学ばない限り、世界の痛みはやっぱり封じ込められてしまうと。そうですね。まさにそうの通りでございます。うん、次。愛する者たちを苦しめる恐れ、世界の痛みは気ま,ず気まずさや罪悪感だけではなく、思いやりによっても、ね、子供たちをにそういう重荷を背負わせたくないと。ね。子供たちがそんな私たちはこんなに今、世界が大変なんだよっていう精神的被害から守りたいと。だから子供たちは知らせまいとする、このまあ、いわゆる思いやり善意的な行動にも、この世界の痛みを感じさせないようなシステムが入っているということ。でも逆に子供たちの方がちゃんと見ているっていうことですね。ちょっと待ってちょっと待って。あ、これは順番。権力者が都合の良い文脈を作り、あ、そうですね。従わせる。それが支配ということですね。その通りです。愛する者たちを苦しめる恐れって言うけど、あの、昔なんだっけな、マンホールド・チルドレンのちょっと映画をやる話があった時に
自分の子供にはそんなの見せられないって言った人がいてびっくりしたんですけど、虐殺でも何でもないですよ。ロシアの、なんだっけ、モスクワの地下かなんかでマンホールの中で暮らしてる子供たちがいてという話だったんだけど、そんな映画を見せられないって小学生の子供にね、言われたんだけど、だけど一方で今は、あの、ぶ戦うこと、殺すことがもう、そういうゲームばっかり与えていることは子供が愛するものだって苦しめてるんですよ。そう,、ねうん、そういう中にどっぷりつけて。うん、おかしいよって思う。ああ、まあまあおかしいことをこれずっと述べてる<笑>キャプターなんでも本当に、ね。今日は今日はそれにどっぷり使って受け取りましょうってことですね。はい、で子供たちはちゃんと見てるんですね。大人たちは。うんうん、ねえ。知らないとか気にもかけていないっていう逆に子供から不安不信に思われるっていうああそういうことね、うん、こう肌感覚で感じるものがあるのかしらね子供ってね、うん、そしてまた分離された事故という見方これは世界から分離されているっていう世界と個人は切り離されているという,こう西洋文化の個人主義から来ているんですね、うん、そうですねそうですね、まあ、日本だって割とこういう感覚じゃないですか、まあ、孤独っていうのがね。自然から、自然のなんか生態系から切り離された存在ってことですね。うんそ,うですうんうん、そうですね、うん。人間中心みたいなところがあるし、うんうん。で、世界に対する恐れや怒りや落胆は個人的な病理とされる。ね、で、それかまたこう、あなたそんなに世界に対して怒ってるのは幼少期になんかトラウマがあるからでしょとかね。親子問題からあんたそれ、そういう環境問題に、それを投影してるだけなんですよっていうことを言われるわけ。っていうことをね。社会や他の生,生命体の痛みを感じるのは健全ではない。個人の感情やニーズが重要だと。ね、この、だからもうそんで世界と切り離された感覚ですね。次、注意力の乗っ取り。あ、もうこれはもう今のスマホ文化というか、こう電子機器や SNS の話ですね。これも本当に思考力に。もう本読まなくなったからね、私たちね。私も含めて。で、情報の禁止とかも、これはもう本当に大きな問題も小さな問題も何もかも緊急事態みたいにこう、ばーっとこう、ね、あの、本当に Facebook で、これ食べましたっていうのとね、その方や、あの、戦争のね、イスラエルがガサに侵攻っていうのを、なんかもう、同列に画面に出てくるわけですよね。何もかも緊急事態に仕立て上げ、意味のない情報に溺れるっていうのも。そうね。うん。まあ本当に自分もそうなんですけど。で、本当にこれ、それがもう、情報が自己認識を飲み込み、リアルなつながりを希薄にしていく。ということですよね。力不足への恐れっていうことですね。ほんでもうそれはもう本当にこれもう自分もなんか割とこれちょっとああなんか痛いとこ疲れたなっていう。ですが自分ではもうどうしようもない。ね。うん、そうどうしようもないと思ってるな。うん。どう感じるかっていうのと何をなしる,るるかっていうことを混同されているからだ。しかも、この混同は悲劇的だというのは、あまりに問題が多すぎて、大きすぎて。意識的に思考を巡らせたり、真剣な議論ができないと思い込んだ結果、私たちで二重の被害を被ることになるからだ。つまり、思考だけでなく、行動までもが抑え込まれるのだ。自分には何もできないことを理由に、痛みを伴う情報を避けようとするのは無力。有効な変化を落と、落と、無力というのは、有効な変化を落とせない、起こせないという無力感。うん、起こ、起こ、無力、有効な変化を落とせる力の度合いを測定基準とした場合の無力。だからというよりも、むしろ自分の無力さを感じることへの恐れからだ。西洋文化。わ、我は運命、我ら、我が運命の主人、小野が魂の船長なり。これ、西洋文化で支配的な事故モデル
どういうことかというと、自分が直接的な解決策を持たない類の問題に向き合おうとする気をなえさせるということ。誰もが自分の生き方には自分で責任を持ち全ての対処を知っていなければならないと感じている。そのため、自分が直接コントロールできると信じる領域のみ注意の範囲を絞りがちだ。これが自己充足的予言となる。つまり注意を向ける範囲を狭めれば狭めるほど影響力も小さくなっていくのだ。知ること、そして話すことに対する恐れ。アルコール中毒の問題を抱えるが家庭の子供たちの胸をえぐられるような悲惨な状況は、数世代前と比べると、ますます耳に覚えのあるものになってきた。もうこれ本当にこの虐待やネグレストを受けている子供たちは、自分がそういうことを認めることを恐れてしまうんですね。で、他の人に言わないっていうこと。なんで言わないかというと、そういううちはこんなことがある。うちのお父さんに虐待されてますって、またさらなる虐待を受けるっていう恐怖感があるということと、でもうその虐待を受けてしまって、お父さんとお母さんが虐待してるという世間にバレると、家族がもうバラバラになってしまって、家族を失うっていう恐れがあるんですね。それとまだ、私が悪いんだっていうね、自分が間違ってる、自分がおかしいんだっていう、自分のせいだっていう、こう自分を責めてし,しまうという。だからこの、虐待やネグレストが世間的に自分の家庭内の問題として封じ込められて、他には、あの、漏れていかないっていう問題があるわけですね。それが、国政の場でも、よく似たことがあると。言われています例えばこれ911のテロでもいい。本当はこれ911はなんかあの自作自演みたいなね、あの、アメリカがなおかしい証拠でいっぱいあるのに、その証拠は全然あの、載せられ、避けられてしまいますよね。それも虐待の子供と同じで、権力者からの報復、それを言うと、報復を恐れたり、解雇排除を投獄されたり、消されてしまう。で、政府は、あの時はもうブッシュ大統領でしたからね。ブッシュ大統領は本当は全人であって、政府が承知するはずがないと。で、またそんなお前は陰謀論者かっていう世界に嘲笑されるとかね。これまさにあの、虐待やネグレストを受ける子供たちの、あの、社会版みたいなことになってしまって、911の議論を避ければ避けるほど、ね、そういうことはタブーになってしまう。そして改善を、模索する市民としての責任も嫌っていうふうになってしまうということですね。で、マスメディアも。マスメディアのほとんどは、このグローバル企業経済に支配されています。本当にそう、もうね、マスメディアは信頼できないからね。ねメディアってね、やっぱりこの新聞も広告で成り立っているからね。で、やっぱりそのオーナーはもう大会社の大企業の,あの傘下に入ってしまうね。そうなるともう情報心的に操作して、娯楽、催眠、消費の促進剤。もうテレビとかまさにそうですよね。で、そしてもう世界中に同じようなモノカルチャー。ね。あの、ハリウッド映画みたいな、ああいう高等無権で無責任なライフスタイルの夢を描かされるっていう。これは結局、消費せよ、服従せよ、沈黙せよ、死ねという。そうそう、ここ、本当にこ,これなんだと思ったわ。ね、本当、消費せよ、服従せよ、沈黙せよ、死ね。<笑>こういうね、迫ってくるトラックの大きさは、ひひひしと分からせるような、ね。そして仕事の、うん、どうぞ。いやこうやってテレビの前に貼っといたらいいんだよと思ったわ、うん、最後の死ね,死ねもみんなに分かるように、うん、<笑>本当にここ,こんとこ知らないんだよみんな気がついてないんだよ、うんえー、もうそれでねその娯楽にずっと心を奪われて迫りくるトラックのことは知りません、うん、仕事と時間のプレッシャーで経済危機はねえもうこれも本当に仕事の奪い合いになってしまいますと。そうですね。不安定な仕事、掛け持ちの仕事、福利厚生カット、労働組合は壊滅され
んでも本当に自分たちのサバイバルだけにしかならないと。でもこういうばっかりでもね仕事ばっかりしてるともうね内省的になる時間がなくなるっていうのも私たちはどうすべきかね余裕がなくなっちゃうんですよね。そうそううん、ダブルワークだとかいろんなもうキリキリ何のために働いてるのか分かんないぐらい奴隷状態の働きだと考えるとかないですもんね。うんそしてあれあ最後か社会的暴力、ね、経済的困窮は社会という織物を引き裂き暴力を生むというね。まあこれ治安の悪化、公共生活を蝕しばむ感情の乱れ、国家権力の残忍性、鎖で心を包み込み、世界の痛みを感じないようにさせると。こうやって公共生活を蝕しばんでいくわけですよね。私たちは自らを守るために鎖で心を包み込む世界の痛みが入り込む隙間だのないように心を覆ってしまうのだで次のところいきます世界をでこうやって世界の痛みをブロックする、ね、あのトラックが迫ってくることを見てみないふりをするってブロックしているその対価っていうのはどういうことになるか大きな犠牲、認識力、理解力、真の自分らしさの喪失ということになるんですね。それはこういう、1、2、3、4、5、6、7、8、8つの、あ7つか、ね、最後のチャプターに行くんですけど。気、認識、小機能の阻害。喜びを感じる能力を放棄。ね、抑圧は巨大なエネルギーを必要として、周囲の世界から私たちの知覚力を鈍らせる。それは局所麻酔な、どうではない。痛みを感じなくなるということは、それ以外の感覚も感じなくなるということだ。愛も喪失もかつての強烈さを失い、空は色褪せて喜びはもはや語りかけてこない。ベトナム戦争の退役軍人の治療にあたる医師はその様子を次のように言い表している。意識は世界の状況に無感覚になる対価として、喜びを感じる能力としなやかさを放棄する。こういった認識、機能が低下するのです。自分たちの希望的観測に矛盾する情報や強いストレスとなりうる情報を切り捨てる。この就職選択の結果、私たちに利用可能な本来的知性へのアクセスは嫌が上にも限られたものになっていく。無意識へのアクセスの障害。ある種の自己欺瞞。自分自らの現状をふるいにかけるのはある種の自己欺瞞だ。潜在意識化でなされるこの検閲は、広大な無意識領域のアクセスを妨げる。無意識は直感力や想像力の源であり、添付の才能を養う過程もここに蓄えられている。なのに、それを妨げている。よ抑圧している。意識から締め出されたものは蓄積され時になって病として現れる。カール・ユングが指摘したように追いやった苦痛は歴史を舞台に実演させる。自己防衛本能の阻害。これはまあチャプラの話なんですけど。自己防衛本能は生物学の分野では最も強い衝動とされており、種の保存と生命維持によって必要不可欠だ。古代ヒンズー教のチャクラシステムでは、これを規定チャクラ、またはムーラダーラと同一視されている。それは私たちの本来的性質であり、生命力の源だ。恐れのあまり、生命への脅威から目をそらしたり、体がすっくみ上がったりすると、ムーラダーラはブロックされ、生存に必要不可欠な原始的知性とエネルギーの流れが立たれてしまう。どういうことかというと、そのチャクラは生命保護のための最後の砦で,であるだけでなく、人生の段階においてエロスの働きも更新させる。この規定チャクラを開くには言い換えれば生きることの意欲を全開にすることであり
これまで抑圧し続けてきた世界への痛みへのは涙や激しい怒りへと心を開くことに他ならないエロスの阻害これがあんまりちょっとよく分かんなかったんですけどこのルートチャクラとの断絶は誰もが生まれつき持っている生命の織物この生命の織物っていう言葉がなんかすごくいいなと思ってウェブ・オブ・ライフという深く広告つ広告、広告的なつながりを私たちから奪い去る。人間に使えるロボットを作り出す傍ら、エロスなくして私たちが自ら引っからび、ロボットのようになっていく。このエロスの喪失はポルノ業界に大盛況をもたらしている。まあ、だからそういう。エロスの障害がこの生命の美的側面っていうね芸術とかが軽視されもう芸,術芸術は陶器,陶器の対象になってしまうわけですねで創作活動は制限され新たな快楽主義を生むとポルノアルコールとか生命との真にエロティックなつながりの欠乏と渇望というところになっていきますそして共感の阻害エロスは社会の生命の織物へと私たちを織り込み、共感を育てる。共感なくしては自身の抑圧された恐れや怒りを、外に、他に投影、どこだ、えー。共感なくしては自分以外の存在の喜びや苦しみを感じ取り、そこに自らを重ね合わせるという私たちの自然な能力は発揮されない。変わって自分自身の抑圧された恐れや怒りを外に投影してしまいがちになる。カール・ユングはこれをシャドウの投影と呼んでいる911は人々を恐怖で、おののかせ。で、この世界のイスラム教徒を敵というふうにあてがわれるわけですね。これにより人々の中でイスラム教国に対する軍事行動は正当化され、イスラム教徒への恐怖心はさらに一層かきたてられると。映画でもよく一時あのね、イスラムのテロリストがあの、乱暴とかああいうのに出てきましたよね。不幸なことに自由を愛し銃を持ち薬物のを乱用し、個人主義を基調とするアメリカのような国が死を迎えるときには反社会的病の蔓延、生命持続システムの破綻から社会秩序の崩壊へと至る地滑り的な破壊の連鎖、実存的脅威に対する妄想と敵意に満ちた無数の応答そして、自分自身は自分で守れとするか、あるいは似た者同士で作り上げた民兵組織や宗教的カルト集団に安全を求める人々が出現するだろうことは日を見るよりも明らかだ。想像力の阻害。想像力を自由に働かせるには生命に対する確かな信頼と道なき道を行く勇気が求められている。ちょっとここの、これが、はい、えっと、この共感の阻害のところは不幸なことに自由、自由を愛し、自由を持ちっていう人たちが、結果的には、自分,た自分の身は自分で守れっていうのは今やっぱりウクライナの戦争にやっぱり志願する人たちとかっていうのはそういう感じのことなのかしら、まあ、あのどうなんですかね銃をねアメリカで銃が合法じゃないですかうん国を愛してるってあのアメリカ人は国を愛してるかどうか知らないけどあの銃は日常にあるんだと思うんですけど、うん、そうじゃなくて攻めてこられたウクライ,ウクライナの人たちは、うん、やっぱりあの自分の国を愛して家族を愛しそして銃を持ってっていうことかなと思ったんだけどこう,ああこういうこととは違うのかなどうウクライナはどうなんでしょうね、うん、まあまあ、どこの国もやられたらやり返すっていうのが、うん、あの思,思想でもう、うんうん、そういうふうに反応するようにな,なってんだけどね別にちょっと違うか、うんうん、まあうんあ
これはその、ジワ・ウッド・ペリーさんがこうやって言っているという未来を書いているということですね。この人の,あの引用されている。どこえっと、その前のところで75ページの。ああ、そうか、こう不幸なことに自由を足そういうことだが、うん、ウッド・ペリーがこういうふうに書いてるってことね。そうです、ね。ああ、そうか、そうか。はい。これはあの、ジョアンナさんじゃないですね。うん。まあ、引用してるから、まあ、そう、うん、もう同じ考え方だと思うんですけど。うん。まあ、うん、じゃあ、次いきますね。はい。想像力の阻害。想像力を自由に働かせるには生命に対する確かな信頼と道に行き道を行く勇気が求められている。ね、支配的な、新しいものの見方として新しい生き方への門戸を開き、こういうものだからどういうことだろうという態度へと私たちはいざなう。こうして思考は習慣という圧力から自由になる。想像力は現代の支配的な物語に変わる様々な物語を作り出し、服従と群衆心理に私たちが膝を屈すのを防いでくれる。うん、道徳的痛みをうずかせるようなイメージ、考えあるいは感情を拒否することはあらゆる想像の源。であるこの想像力へのアクセスをブロックすることに他ならない、うん、フィードバックの阻害フィードバックっていうのはさっきも最初に出てきた通りなんかにこう対する反応ですねあの危機が迫ったら飛びのくみたいなのがフィードバックがちゃんと機能しているということでフィードバック生物的なものであろうと社会的なものであろうと全てのオープンシステムはフィードバックにより自己調,調節を行っているここでいうフィードバックとは、自らの行動結果を逐一モニタリングすることを意味する。感覚的、認知的、あるいは感情的な反応は次に取る行動を導き出すための情報となり得る。もし自分を世界の一部だと見るならば、世界の痛みに心と意識を閉ざすことは、世界の生命維持に不可、必要不可欠なフィードバック機能をブロックすることになる。ということですね、そしてカミングバックトゥーライフ生命の回帰っていうのがここで最後に出てきます心の内に感じる世界の痛みそこには地球上の生きとし生けるものになり変わってそのかん変わって感じる恐れ怒り悲しみも含まれるわただ私たちの中に広がっていくだけではない。その痛みは自然であり、健全でもある。痛みが機能不全を起こすのは、それが正しく理解されていなかったり、抑圧された時に限られる。この章ではこれまで、今日の文化において痛みの抑圧がどのように起こり、結果としてどのような代償を強いるかについて見てきた。歯を食いしばり、より気高く勇敢な市民になることを目指して頑張るというやり方では、否認や抑圧の罠からは抜け出せない。英雄的行動モデルは成長志向産業型の世界観であると。で、地球のこの歴史の瞬間の最も注目すべき特徴は私たちが世界を破壊しつつあるという点にあるものではない。実のところ破壊行為の歴史は長く今に始まった話ではないのだ。そうでなく、それは私たちが数千年もの眠りから覚め、世界、自分自身、そして互いの存在との全く新しい関係性に目を開き始めている点にある。この目覚めこそが大転換を可能にする。これが第一章で述べた意識のシフト。すなわち、革命の三つ目の領域だ。生命、持続社会、型社会の出現の核であり、例えるならば回転する車輪の軸である。現在出現する、出つある世界観は私たちの存在の基盤である生命の織物を全く新しいものとして経験させる。うん経験。それは、星々の間を漂うガスや、現象の海から私たちを生み出した生命の自己組織力という計り知れない知性と私たちの目を開かせる
、それだけではなく、より大きなアイデンティティを私たちに与え、エゴ、由来の恐れをなだめ、乗り越えさせてくれもする。この世界観においては、私たちが抱く世界の痛みは、世界の自己治癒プロセスに深く関わるための入り口として大切に扱われる。この本で紹介している過去40年間にわたるグループワークはこの新しい世界観に基づくものだ。これよ,きより大きなアイデンティティ、エゴ誘拐の恐れを投げだめるっていうこと。ここから世界の痛みというのは自己治癒プロセスへの入り口。そしてそれが愛の行動に結びつくと。大転換において頭の中のどんなアイデアよりも基本となるのは私たちが手を取り合って起こす勇気と愛の行動だ。それは私たちが恐れを振り払い、世界のあるがままの姿に目を向けるとき、立ち現れてくる。玲子さん、最後のポエムを読んでいただけますか。はい。はい、あなたと共に私も行こう。あの数々のはずべき場所へ。木々を剥がされた丸裸の丘、お水の沼に浸かる油まみれの草地、黒ずんだ海岸線、化学物質に汚された水、荒れ果てた場所にも、黒焦げの場所にも、何一つ育つことのない大地にも、穴だらけにされた砂漠にも、あなたと共に私は立とう。何ヶ月もの間ゆっくりと燃え続けるのべ、地中の爆,爆発に身を震わせる蝶屋とシャパラルの根、その場所に触れるあなたの手に私の手を重ねよう。それから私はあなたの手を取って、あなたと共に歩いていこう。丁寧に植え付けられた畑、葉の生い茂った野菜の畝の間に、放射性の土縁が舞い、金褐色の山々の懐深くに隠された真っ暗なウラニウムの行動を通り抜けて、隙間風の入る病院の廊下であなたと共に私も聞こう。一人の幸福がその母語である苦痛の叫びを彼は叫ぶ。忘却の彼方に消えた母の名を。あなたの隣に私は立とう。森の最後の時、ヘリコプターが風を巻き起こし、警察のサイレンが甲高くなり、木漏れ日が最後の優しいトレモロを奏でている。ああ、私はこの愛をもって、傷ついたすべての場所に触れてゆこう。アニタ・バローズ。素敵ですねなんかもう汚いのに美しいみたいなそうね、うんうん、これそう汚いの美しいっていうのがこの,あの大天生命の回帰のつながりを取り戻すワークですね、うんうん、ねえ私ね最後のここのところねあれとカミングバックトゥーライフのところね、うん、あの現在出現しつつある世界観は私たちの存在の基盤である生命の織物を全く新しいものとして経験させるって書いてあるんだけどやっぱり西洋の人はにとってはすごく新しい感覚なんかなと思うんですけどね東洋人ってこんだけアメリカナイズされた日本だけどなんかね自然と共にあるって感覚って、幼い頃から私たちなんかこう、DNA にいあの組み込まれてるような感じしませんかします、します。ねえ。うん。やっぱこうアメリカ人全然違いますね、この辺が、ね。違いますよね。うん。本当にそういう、そういうことをよくこの、あの、思うことが多いな。ね、このずっと上の方も、やっぱこれアメリカ人やなっていうか、ね、やっぱりこの感覚、アメリカ人にとってはすごい新しいみたいな感覚があって、うん、でも日本はまあ本来の感覚みたいなね、日本とか東洋的な。東洋的な、そうなの、ね。日本だけじゃなくてもね、うん、東洋の人たちとはつなぐ、通じ合える部分みたいなね。うん。うん、そうですよね。うんということで
ました。はい、大丈夫でしょう。お疲れ様でしたというか、ありがとうございます。こんなにまとめて。<笑>まあ、これまとめながら読んでくださると分かりいいんです。ありがとうございます。で僕もさらに今日読んで、ああって、さらに理解できたっていう部分がすごくあって、まとめてるともう分かんなくなる時もあって。<笑>こんだけね、つながってつながって、こうやって分岐して、それを説明を図式してくださってたら、うん、そうですよね。だって図式するでもあの分かりやすい部分もあるんやけど、ああ、ここがこうしたらよかったなっていうのもすごく読みながら思ってて。あなるほどね、うん。でもちょっと結構頑張りましたって感じです。第三章も,もっと長いんで、これ。第三章,章が長いの三章結構長いんですよ。あ、まあ、本当ね。ちょっと分けないと無理かな。分けてやっていくみたいな感じになるかもわからない。ねまあ、やれるところまでまたやりますので。うん、本当に、はい。すごいなんかこれを一回そうやってさっと読んで。文脈をのこう順番にその並べて、別にして、うん、それだけでも随分まずやって、その後もこうして読んでくださったら、すごく深くこう自分の中に入りますよね。そうですね。うん、入りますね。ねえ、すごいあり、ありがとうございます、ごくい,いいえ、とんでもないです。<笑>いや、こちらご,ご参加ありがとうございます。<笑>あの、3日と4日にここでちょっとした新年会やるんですけど、よろしかったら、あの、遊びに来てください。えっと、ね、ちょっと待ってね、私、オンラインでも NVC 付けのね、年末年始を予定して。あ、そうなんですか。あ、でも、まあ、別に、来れたらでいいんで。ど、ど、どちらかお家も知らないんですけどね。あ、そうなんですか。あの、うん、山田上口駅の近くなんですけど。またあの、うん、えっと、時は町ですけど。あんまり山田上口駅が。そうね、じえっ、ー、とね、何日だって三四三三日の日と四日の日の三時から夜、このレコーディング。ああ、夕方までだったらちょこっとお邪魔しても時間ある。はい、ぜひぜひあの。朝と夕方とがオンラインが入ってるので。